एक विश्वविद्यालय की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी तिवारी एक विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तीन दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कृषि को रोजगार नुस्खी बनाने एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के माध्यमों पर विस्तार से चर्चा हुई इसी मौके पर बहुप्रतिशत किसान अदालत में किसान कृषि वैज्ञानिकों से रूबरू हुए एक तरफ किसानों ने अपनी समस्याएं रखी तो दूसरी ओर कृषि वैज्ञानिकों ने उनके समाधान प्रस्तुत किए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश शासन के मुख्य वन संरक्षित भी रहे और उसके साथ साथ वाइस चांसलर भी रहे आप सब जानते होंगे नई पीढ़ी भी जानती होगी डॉक्टर राम प्रसाद बहुत अधिक सरल व्यक्तित्व के धनी है लेकिन बहुत उच्च विचार के भी धनी है उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में रहते हुए इतने नवाचार किए हैं कि वो अद्वितीय रहे मवेशी है यदि उनको खेत में वहाँ पर खाना नहीं मिलता है या किसान उसको स्टॉल फीडिंग नहीं कर सकते हैं क्या करते हैं वो छोड़ देते कई बार कोर एरिया में क्योंकि कोर एरिया में बहुत अच्छी घास होती है प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है कि वहाँ पर घास की कमी हो तो वो एरिया में इनको मवेशी को भेज देते हैं अब ये मवेशी वहाँ चले तो क्या होगा वहाँ की एक तो घास खा जाएंगे तो वहाँ पर जंगल का नुकसान हो सकता है जिसमें वहाँ के शाकाहारी जानवरों को खाना नहीं मिलेगा अब वहाँ के जंगल के शाकाहारी जानवर को खाना नहीं मिलेगा उनकी संख्या कम होगी तो मांसाहारी जानवर क्या करेगा वो या तो मवेशी मारने आएगा खेत में आ जाएगा गांव में आ जाएगा मवेशी मारने के लिए तो ये इलीगल ग्रेजिंग जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है हम सोचते हैं कि दो घास खा लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है किसान यही सोचता है कि क्यों वन विभाग हमें रोकता है क्या चला जाता है इनका घास खा लिया तो सभी घास खाते हैं चित्तल भी खाते हैं सांबर भी खाते हैं नीलगाय भी खाते हैं तो हमारे भैंस ने खा लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है तो एक तो उनको ही खतरा है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है दूसरा ये है कि गाय और मवेशी से जो बीमारियां होती है ये वन्य प्राणी में भी फैल सकते हैं है ना फुट माउथ डिजीज जो बोलते हैं और कई सारी बीमारियां हैं वो जो डोमेस्टिक एनिमल से मवेशियों से जंगली प्राणियों वन प्राणियों में भी फैल सकते हैं और इसका इलाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वन प्राणियों को हम पकड़ नहीं पाते हैं इजिली उनको हम हर जानवर को जाकर इलाज नहीं कर पाते तो नैसर्गिक रूप से वो एक बार जाकर फैल गया तो पूरे इलाके में जो जितने जानवर हैं वो पूरे के पूरे वन प्राणी मर सकते हैं बीमारी के कारण तो इसीलिए भी हर रोक लगाई रहती है कि प्रोटेक्टेड एरिया में ग्रेजिंग जो है मवेशियों के द्वारा वो नहीं की जा सकती फार्मर्स इनकम बाई टू थाउजेंड तक हमें अपने किसानों की आय को दोगुणित करना है डबल करना है क्या कोई इसकी बेस लाइन तय हुई है क्या अभी आय कितनी है इस आय के ऊपर और कितनी आय की जरूरत हुई अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि वो तीन से चार प्रतिशत का भी योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है क्या हुआ कहीं ना कहीं डिटोरिएशन सीजन कहीं ना कहीं चीजें घटती गई और हर स्तर पर घटती गई है हमारी सामाजिक स्थितियों में आप परिवर्तन देख सकते हैं आर्थिक स्थितियों में आप परिवर्तन देख सकते हैं है ना तो इस विषय की आवश्यकता क्यों हो गई आवश्यकता इसलिए हो गई क्योंकि शुरू से प्रारंभ से क्या देखा गया जो हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर वहां पर कोशिश क्या की गई कि फसल हम फसल की उत्पादकता बढ़ा दें। हम ये जानते हैं कि जो लोग हैं उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है स्टाइल है पैटर्न है वो ट्रीमेंडसली चेंज हो रहा है ट्रेडिशनल फूड्स के अलावा अब देखो मैकडोनाल्ड में आप जाते हैं और तमाम ऐसी जो पिज्जा खाते हैं आप क्या करते हैं ये हमारे जैसे करकुलाफाती लोगों का ये आयाम है कि हम आप लोगों के पॉकेट से पैसा निकाल लेते हैं और अपने आय को समृद्ध करते हैं आप किसी भी सेक्टर में आप पैसा कमाते हैं हम आपके पैसे को निकाल लेते हैं पिज्जा क्या करते हैं उसमें थोड़ी सी डबल रोटी ही होती है तरीके का वो उसमें अपना जो है ये तमाम चीजें जो बना करके और आप जो ये जो बर्गर बोलते हैं खीरा ककड़ी डाल करके और लोग लुभावन दिखा करके हमसे पैसे ले लेते हैं सिर्फ एक स्टाइल प्रेजेंटेशन है हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट करें जो मेरा अनाज है विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही नई जानकारियों के साथ होगी फिर मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार अगर रहना चाहते हैं आप विश्वविद्यालय की खबरों से अपडेट तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धन्यवाद